morning hello student how are you i am a teacher of biology and my name is dr sandeep ji jo lecture aaj main lene ja raha hu wo pichle lecture ka extension hai aur us is lecture mein ye hai ki aaj hum structure of ovary padhenge pichle lecture mein jo isse pichla lecture tha usme tha female reproductive ka jo anatomy jo uska part structure jo introductory part tha aaj hum ovary ko detail mein padhenge aur us ovary mein जो फॉलिकुलर्स हैं जो फॉलिकल्स हैं वो कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं उसके लिए आज हम वो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं तो ये आ, आपके सामने डायग्राम है वाइट बोर्ड पे है और ऑलरेडी पिछले लेक्चर में मैंने मेंशन किया था कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया था बट इसमें मैं बताने जा रहा हूँ फिर से थोड़ा डिटेल है ओवरी दो होती हैं मीन वन पेयर होता है फीमेल में ठीक है पहले हम अगर हम स्टार्ट करें तो ये है प्राइमोडियल फॉलिकल्स सेकंड वन इज अ प्राइमरी फॉलिकल्स थर्ड वन इज अ सेकेंडरी फॉलिकल्स फोर्थ वन इज अ टर्चरी फॉलिकल्स फिफ्थ वन इज अ ग्रेफिकल फॉलिकल्स और उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम ये एक मैंने छोटा सा आपकी बात से नाम दिए हैं ताकि आप इस नाम से इस नाम को जान सको आगे जाके ये मुश्किल ना आए रही बात फॉलिकल्स की आखिर फॉलिकल होता क्या है फॉलिकल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और फ्लूड होता है और फॉलिकल्स जो होता है वो उसके आगे पीछे जो पूरा बाहर होता है उसके सेल्स होते हैं और पहले एक एक सिंगल सेल्स की लेयर होती है और उसके बाद ये लेयर जो सेल्स की है बढ़ती रहती है ठीक है जैसे जैसे ये बढ़ती रहती है और ये ग्रैंडोसा सेल बन जाता है अगर हम प्राइमोडियल फॉलिकल्स की बात करें यहाँ पे प्राइमोडियल फॉलिकल्स की बात करें तो इसमें क्या है कि ये सिर्फ सिंगल लेयर है इसमें कोवाइडल सेल्स होते हैं और सिंपल कोवाइडल सेल्स होते हैं जैसे जैसे ये प्राइमरी फॉलिकल में पहुंचता है इसकी लेयर्स और बढ़ जाती हैं और एंड लास्ट में जब ये ग्राफिकल फॉलिकल्स में पहुंचता है इसमें बहुत सारी लेयर्स आ जाती हैं जैसे थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना ठीक है और ग्रेनोसा जो सेल्स की लेयर है वो इसमें आ जाती है तो ये ग्राफिकल जो फॉलिकल्स है ये बहुत मिच्योर होता है इसको हम मिच्योर सेल मिच्योर फॉलिकल के नाम से भी जानते हैं ये अक्सर नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ ग्राफिकल फॉलिकल्स जब इसके बाद ओवल्यूशन स्टार्ट होती है इसके बाद ओवल्यूशन स्टार्ट होती है अल्टीमेटली क्या होता है कि अब ओवल्यूशन हो जाता है ओवल्यूशन हो गया और वहां से फॉलिकल के अंदर था ऊ साइड्स ठीक है फॉलिकल्स के अंदर था ऊ साइड्स एंड ऊ साइड्स इज कवर्ड बाय ग्रेनोसा सेल्स एक बात दूसरी बात जब ये ओवल्यूशन होता है तो ओवल्यूशन के टाइम बड़ी बार ये कहा जाता है कि ओबम रिलीज होता है बट मैं आपको एक चीज बता दू ओबम हम सिर्फ कन्वीनियंस के बेस पे या बुक्स में जो लिखा हुआ है वो कन्वीनियंस के बेस पे लोग टीचर्स यहाँ बुक्स बोलती हैं मगर होता क्या है कि ओबम उसको हम ओबम नहीं कह सकते उसको हम सेकेंडरी ऊ साइड बोलते हैं उसको हम सेकेंडरी ऊ साइड बोलते हैं एक बात याद रखनी है अब सेकेंडरी ऊ साइड और ओबम में फर्क क्या है सेकेंडरी ऊ साइड और ओबम में फर्क क्या है एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही सेकेंडरी ऊ साइड रिलीज होता है फिलोपियन ट्यूब में और मान लो कि वहां पर कॉपोलेशन हुआ हो और स्पम भी स्पम आया हो स्पम और जब सेकेंडरी ऊ साइड का जब मिलन होता है और स्पम उसको स्टूमुलेट करता है स्पम उसको स्टूमुलेट करता है सेकेंडरी ऊ साइड में म्योसिस कंप्लीट नहीं हुआ होता है मेटाफेस सेकेंड स्टेज होती है जैसे ही फिलोपियन टू में स्पम और सेकेंडरी ऊ साइड मिलते हैं उसमें क्या होता है कि जो म्योसिस है वो कंप्लीट हो जाती है और वो ओबम बन जाता है तो ये एक सिंपल सा बात थी जो आपके सामने मैंने रखी ये तो हो गया थोड़ा सा जो मैंने बता दिया कि सेकेंडरी ऊसाइड और ओबम के बीच में डिफरेंस क्या है अब ग्राफिकल फॉलिकल से सेकेंडरी ऊसाइड बाहर निकल जाता है जिसको हम ओवल्यूशन कहते हैं अब जो पीछे जो बचा हुआ पार्ट है पीछे जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम कॉर्पियस ल्यूटियम कहते हैं कॉर्पियस ल्यूटियम इसको हम येलो बॉडी के नाम से भी जानते हैं ठीक है और इसमें येलो पिगमेंट होता है कैरोटीन पिगमेंट होता है और ये प्रोटीन ये प्रोटीन होता है तो ये कॉर्पस लिटियम की बात कर रहे हैं और कॉर्पस लिटियम जो बचे हुए सेल्स होते हैं जैसे थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना ये सारे सेल्स इसमें होते हैं अब उसके बाद 
कार्पियस ल्यूटियम की अगर मैं बात करूं सिंपल सी बात करूं कि आखिर कार्पियस ल्यूटियम रहता कब तक है कार्पियस ल्यूटियम तो ऑलमोस्ट दो तीन दिन में डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर अगर फर्टिलाइजेशन ना हुई हो मीन स्पर्म और ओबम आपस में ना मिले हो उनका नाम उनका मिलन ना हो तो फर्टिलाइजेशन ना हो तो कार्पियस ल्यूटियम नहीं रहता है अगर उसका मिलन हो जाए और ये कार्पियस ल्यूटियम तीन मंथ पहले प्रेगनेंसी के तीन मंथ तक रहता है मीन फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी के टाइम रहता है और कॉर्पियस ल्यूटियम जो स्पीड करता है वो प्रोजेस्ट्रॉन स्पीड करता है ठीक है प्रोजेस्ट्रॉन स्पीड करता है इसको हम टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं ये हो गया तो ओवरी से सेकेंडरी ऊसाइड भी निकलता है बाद में ओबम बनता है और साथ में अदर्स हारमोन्स भी निकलते हैं ये हो गया उसके बाद जब ये कॉर्पस ल्यूटम डिस्ट्रॉय हो जाता है तो एक स्कॉर्स सा रह जाता है जो पीछे उसको हम कहते हैं कॉर्पस एल्बिकल्स वो एक वाइट बॉडी होती है एक जैसे कि स्कार होता है वो एक डिजेनरेटिव होता है डेट इज ए एल्बिकल्स ये ये बात जो मैंने आपको फॉलिकल्स का डेवेलपमेंट बता दिया है कैसे डिवेल्प होते हैं फॉलिकल्स अब हम लेयर्स की बात करें ओवरी में जो लेयर्स होती हैं पहली जो लेयर्स जो मैंने यहाँ बनाई है आपके सामने ये जर्माइनल एपिथिलियम है जर्माइनल एपिथिलियम बुक में लिखा हुआ है कन्वीनियंस के हिसाब से बोला जाता है बट आगे जाके मैं बताता हूँ कि जर्माइनल एपिथिलियम को क्या बोलते हैं सेकेंड जो होता है वो है दूसरी लेयर जो है वो मेडोला लेयर है एंड थर्ड वन इज द कॉटेक्स सॉरी सेकेंड लेयर इज कॉटेक्स एंड थर्ड वन इज द मेडोला जो बिल्कुल अंदर होती है उसको मेडोला बोलते हैं और जो फॉलिकुलर जो प्रोसेस है जिसमें डेवलपमेंट हो रही है प्राइमरी से लेके ग्राफिकल फॉलिकल तक या आपका कॉर्टस ल्यूटियम तक वो सारी कॉटक्स जो ओबरी का कॉटक्स है उसमें हो रही है ये बात को याद रखिए जर्माइनल एपिथिलियम की मैं बात कर रहा था कि मैं आगे जाके बताऊंगा जर्माइनल एपिथिलियम को पहले बोला जाता था तो ये पहले जो बोला बट अब क्या हालांकि बुक्स में जर्माइनल एपिथिलियम लिखा जा, लिखा गया है बट इसको सरफेस एपिथिलियम बोला जाता है क्योंकि जर्माइनल एपिथिलियम का कोई रोल नहीं है ओबा और ओबम बनाने में ये बात याद रखनी है तो ये जितने भी ये फॉलिकल्स हैं इस प्रोसेस को जो बढ़ने के प्रोसेस को हम उसको बोलते हैं फॉलिकुलोजेनेसिस फॉलिकुलोजेनेसिस अब रही बात फॉलिकल्स बनना कब स्टार्ट होते हैं फॉलिकल्स बनना कब स्टार्ट होते हैं ये आपको पता है ये बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं ये बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं ये इलेव ये इलेवन और ट्वेल्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम ही फॉलिकल स्टार्ट हो जाते हैं और बर्थ के बाद भी फॉलिकल्स बनते रहते हैं और प्यूटी के बाद भी बनते रहते हैं फॉलिकल्स बनते बनना 45 और 50 ईयर के बीच में बंद हो जाते हैं ठीक है मेनार्क जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है और मेनोपास जब आपके फॉलिकल्स जब ओबम रिलीज नहीं नहीं होता है ये मैं बात बताना चाह रहा हूँ और फॉलिकल बंद तो रहे हैं फॉलिकल बंद तो रहे हैं साथ में एक प्रोसेस होता है फॉलिकुलर एट्रीसिया वो उसको खत्म भी करता है बड़े सारे फॉलिकल्स अंदर खुद ब खुद डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं तो उसको हम फॉलिकुलर एट्रेसिया के नाम से जानते हैं तो ये बात पूरा मैंने आपको जो बता दिया कि इतना होता है लिटिल बिट एक लास्ट तो मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ जब ओवलेशन की बात की ओवलेशन में जब हम बात करते हैं जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है जब साइकिल स्टार्ट होता है फर्स्ट जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो वो वन से फोर्टीन तक ले जाता है अगर सपोज करो अट्ठाईस दिन का पीरियड होता है साइकिल होता है तो वो अट्ठाईस दिन के हिसाब से अट्ठाईस माइनस फोर्टीन को बीच में हम ब्रेक करते हैं ठीक है वो बेसिकली फॉलिकुल स्टेज एक होती है वन से फोर्टीन और फोर्टीन से अट्ठाईस एक जो ल्यूटियम स्टेज होती है हालांकि ओवलेशन जो हम आने वाले लेक्चर्स में मैं पूरी तरह से डिटेल में बताऊंगा आज जो मैंने जिस टॉपिक पर डिस्कस किया था वो ये था कि फॉलिकुलोजेनेसिस में डिवेलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स और ओवरी का स्ट्रक्चर जो मैंने आपके आगे बताया है तो अब जो है वो आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा क्या आपको लेक्चर में कोई अगर कोई कोई क्वेश्चनिंग है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं और प्लीज मेरे लेक्चर और मेरे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब और इसको कोशिश करेंगे इसको दूर दूर तक बच्चों के पास ले जाए 
थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट